菲菲，是不是对你有意思啊？对我？谁说的？还用谁说？在两广大区，你来的最晚，可升级快，奖励多。好些妹妹对你感兴趣呢。茂名分区就有个妹妹，要说来跟你呀、啊，单挑。哎呦，十点了哎。哎，伊人，你没睡吧？哦，好，好，好，好，好。我刚开完会啊。啊，什么？你梦见我了？是吗？<笑>在你的梦里，是不是只有咱俩呀、啊？<笑>慢慢聊，拜拜。哎，再见啊。啊，你听见了？耳朵这么好吗？还没谁，就是那酒店的服务员刘嫂，给我送宵夜的。哎呀，啊，嗨，我现在下班晚。是啊，我天天都吃宵夜，都吃胖了。看见我你就知道了。哎呀，喂，忙什么呢？这几天也不打个电话。几天？我昨天前天没打吗？你有手机，打没打自己看不就知道了？这两天大课特别多，还都是连着的，不光是有学员，还有企业的员工也得上课，全国各地哪来的都有。想不出，何总那是一个什么样的机构？是那种私立的民办大学吗？哎，不说这个了吧，你干嘛呢？健身呢，出一身汗，回去睡个好觉。这么晚了。还有健身房开着门呢，在一个朋友开的酒店里。依然，你能来广西吗？就一天也行。我不能，老白这身体，我不能。说说话就挺开心的了。他怎么样了？勉强能坐起来，情况大不如以前了。我想，咱俩在机场拍的照片，你没删吧？为什么要删？都在呢。你调整好的，看着特幸福的，发给我。行吧，好啊，我没给你发过吗？没有。你现在心里是不是特苦啊？是。我现在已经挣了二十平米的房钱了，等我挣够了一百平呢，我就金盆洗手，说什么都不干了，我就回来找你。好，你总是这么乐观，你自己满意就好。我等，等着看你梦想成真。要是不去尼泊尔就好。谁都没机会碰你，只有我。一想到过去，总是特别无奈。上天要是想嘲笑你，你就注定是个小丑。我有种感觉，无论你跑去哪儿。
跑了多远，跑了多久，最终还是会回到我这儿来。我为什么要跑？我有病。爱跑的是你。对对对，是我有病。老总，听说你的课程对新腰的学员效果震撼，联名上书给何总，让你去、啊。哎呦，你现在被人称作正神，你知道吗？女朋友啊，这样去四川啊？嗯，好看，就是这下巴怎么有点是角度问题啊，还是真人脸部歪吧？真歪。说说去四川是怎么回事啊？六个字，股市气。镇君威，那边都把你传神了，说只要你一张嘴，就能替推荐人、培训员省一大堆苦口婆心的力气，振臂一挥，云起响应。给多少钱？跟这边一样。一样啊，那还是算了吧，跑大老远。嗯。我知你心事，别着急，我帮你梦想成真。报告三号老总，谈过了，这家伙不想去啊。我认为，主要还是买课程的费用，那个数确实委屈了他，他的课确实有魔力，值啊。要不，您再和二号老总商量商量。江西那边，赣平集区化的也派人来接触他，易雪木业的，还有一个网站。姓郑的这种杀伤力，去哪儿不受欢迎啊？想发达呀，跳槽。目前还没看出来。好，好，太好了，这样我的工作也好做了。好，那，请领导放心，祝您身体健康。来，脱了。哎呀，我是睡着了吗？别跟我演戏了，妥了，比这边高十五个点。知道我是用什么说服的三号吗？啊，用什么方法？告诉你，我有什么好处、啊？嗨，你想要什么好处啊？随便提。我要什么？你不知道吗？什么呀？回扣吗？这个嘛
，我也不反对，就看你仗不仗义了。我跟三号老总说，江西那个木业机构也是做联销的，他们派人来挖你。我怎么能想出这种故事？这事先不说了啊，你的回扣我一定会给你的。什么时候去四川、啊各位同学，我们公司最新的产品完成实验，成功上市了。好的，好的，好，加油，加油，我们唱好你们啊！三个小时，我想见你，哪怕只看一眼，我都想见你。什么时间到？下午四点半。你有时间吗？他在做肠镜，做完后肯定要回去休息，应该有时间。想吃什么？挣钱了，好好请你一顿。哎，吃呀、啊！谢谢。你怎么选了这么个地方？不记得这儿了，非得去那种富丽堂皇、一掷千金，把我吓得心惊肉跳的呀！不是不是，去哪儿都行，只要你在。哎，你那公司到底做什么的呀？那么挣钱？连锁销售，经贸部从新加坡引进的项目，主要投放在两广地区。你最近工作累不累？有点。这边要照顾他，还要上班。老白他还有多少时间？对不起，我，我没有别的意思。找医生的说法，三个月。秋冬，你真不记得这个地方了？那儿
，想想，这以前是个冷饮店，那边一整面墙上都是雅典奥运会的宣传画。哦，我想起来了，嘿，现在变成这样，我们那时候就做这。你还记得我们吃什么吗？吃的是冰淇淋啊！哎呀，我吃什么来着？哎，我觉得你挺可爱的。反正你吃的肯定是冰淇淋。我家里养狗，这么大两个冰球，一个是香草味的，一个是巧克力的。一碗的和香草分开吃，没混在一块儿。不会错。还记得我吃冰淇淋，不记得自己吃什么。有个美国作家说，真正对你用心的人。他也许不记得自己的某些细节，但是记得你的。是的，我记得，我对你就是真正的用心。你喝的，我也记得。玻璃瓶的北冰洋，我们都是用心的。时间过得太快了，要是能倒着活就好了。所有的选择都是正确的，人生就是满分。等四年后我毕业，你一定是很有成就的了。在我看来，人活着有很多事儿都可以得过且过，但是在选择的当口，必须要全神贯注。是相信未来的，当然，眼前解决不了的问题，都可交付未来。时间是一个伟大的作者，他必将写出最完美的答案。你笑什么？很多事情都需要我们共同去努力，当然，还需要一些运气。就像老白的事儿一样，眼前解决不了的问题，都可交付未来。时间是一个伟大的作者，他必将写出最完美的答案先生，后面车是你朋友吗？不是。到前面华联商场，地下停车场。好嘞。大兵走了，大兵。哈哎，呃，这是我女朋友小罗，黄东华还记得吧？这是黄东华的朋友。啊，你好，你们好，你好，请坐吧。啊。
据称的爷爷给你配了些药，都说很好，让你试试。哦，那谢谢他老人家了。依然啊，这两位呢是找秋冬的，你知道他在广西那边混的怎么样啊？何总的秘书说他混的不错，老魏嘛说他挣了些钱。老魏，我也听说啊，他在那边做行业做得很好，号召力强。想请他帮个忙，我们的企业就需要他这种人。罗小姐，你有他的电话吗？我，我那个手机上应该有郑秋冬的号码，在车上，等一等啊。你们也是做连锁销售的，我们是做网络销售。我们的实体联盟店遍布全国两千三百个县市，有分红权的高级会员就有七十多万，年营业额上百亿。郑秋东他们公司也就一二十亿。我们集团的管理人员比他们的学员还多呢。你们公司那么大规模，为什么还要请郑秋东啊？他有这么大能量吗？有，一句话。我们需要他，我们可以送他一套房子。明记一下。他们两个出来了，你到路口等着。知道了，这姑娘不错，干什么的呀？你还有没有正事儿？来来来，两边的学员往中间靠一点，来。大家把脸都露出来啊！一会儿摄影师喊一二三，我们就一块喊连锁。来，大家看我这儿，看我这儿，看我这儿。哎，准备好，一二，连锁。你不能老躲着我。我没躲着你，那是我公司安排的。这几个月我喊遍了半个中国，嗓子都成破锣了。我我有话跟你说。公司内部，萌芽是杀手。那都是骗人的，萌芽才是人之常情。陈老板。是找你找了好辛苦啊，幸亏罗小姐帮忙。啊，她打电话跟我说过，我也耳闻过贵公司，很了不起。据朋友透露，你们公司被盯上了，警察随时会断过。每一个来挖我的人都这么说。不信？哎，那段是迟早的事儿，只是希望越晚越好，挣点钱不容易。这还不容易，得给我点时间，我得跟何总商量一下。这一年，你见过那姓何的吗？你没见过他，可他见过你，帮他赚的钱，这事压不倒，他恐怕是回不来了。我就喜欢奥运村一带，你去帮我看看，在一百二到一百五之间的。你知道现在的房价吗？奥运村一带很贵的。挣到钱就不贵了，我下个礼拜就回北京，记住啊，看房一定要仔细，我回来就买。吹吧，再见。依然，依然，手掌到了。这边请。这座音乐厅是协和型建筑
。内部结构和牺牲材料都是精心设计的。设计者介绍说，这座音乐厅的混响时间 RT 为二点八秒，更接近于纽约的 Carnegie Hall 的混响时间。我看你不像解说员呀、啊，可是你又这么年轻，是专家吗？报告首长，我在大学学的是录音专业。你们看看，你们看看。一听就是专业的，呃，你叫什么名字？报告首长，他叫罗伊人，是刚刚来的大学生。嗯。舞台设计有着现代化的理念，通过现代化的电子技术，达到多层次、多功能、全方位的。剧场的介绍大概就是这样，请首长这边走，我们去参观机房。好，辛苦了出事了，我钱怎么还你啊？混蛋，出事了还打电话？喂，喂。三万，我就三万，越野，越野，必须越野，三万的越野有吗？先生是玩呢，还是代步用？跑长途，高速，好，就他，这最合适，原价三万八，三万给你女人，你可真够忙的，一天都不接电话，急死人了。这是谁的电话？我的，我换个新的。为什么要换
去的，知道吗？老白，走了，走了，什么时候的事儿？早上，我得过去了，秋冬，别担心我，你一定要好好的。要好好的，我很快就回来了。你坚强点儿，别陪我的。我知道师傅，你这车一身毛病，输油泵坏了，油坏，避震器也漏油了，油封坏了。赶紧换，要快啊！快不了，两天。两天？对，两天。这不比大城市，离平顶山一百多公里呢。算了，我不换，就这样。不换，你这车要上路，停在半道上就不是两天的事了。为什么不坐飞机、火车，非得开车？我身份证掉了。服务员，接着。哦，对了，追悼会我可能来不了了，车抛锚了，换件得等两天。别生气、啊，你现在心情不好，别再因为我气出病来。一人，老白的后事儿。把你累坏了吗？不觉得累了，只要他爸妈别累出事儿来，我就阿弥陀佛了。有什么人问起过我吗？这时候谁会问你呀、啊？你同学的花圈今天到，跟你去尼泊尔的那几位也来了，还有不认识的。啊，最近出的事儿有点多，我这边。总之，我们都得留神。你知道吗？我有一种感觉，就是说一切都要过去了。我们俩在命里好像有种约定。现在你我就要结束以前的阶段，全新的日子马上就要开始了。这是一块结束了。这么巧。不是巧，是天那就只着急北京了吧，后天的追思会我肯定在，没问题。这事儿你们几个多操心啊，别让罗一人自个儿忙活，让他休息吧。帮忙的人多，说明老白人缘好
，七的头，等忙活完了，心里就踏实了。多少人？好，你把饭店地址发给我。我下午应该就能到北京。罗小姐，哦，你们好。我们是白老师的师弟，也是任秋冬的同学。哦，是吗？忙了一早上，你们受累了。啊，没关系。你们是不是有什么事儿啊？是这样的，我们从上海赶过来，就是来参加这个追悼会。既然来北京了，就想和几个同学聚聚，但秋冬电话换了，联系不上。你有他电话吗？我有，他在外地往回赶呢，下午就应该会到。下午，飞机还是火车？啊，我们去接他。哦，不用，他自己开车回来。他快进五环的时候会给我打电话，我去收费站接他。我们和你一起去接他。啊，好久没见了。啊、哦，你好吧。哪里车队？好憔悴，看不上吉普赛人。你看谁来了？哎，秋冬。哎，您是？警察，秋冬，秋冬，干什么？干什么？干什么？干什么？我们是警察吗？我是警察组。干什么？我们是局实行组的，请备受调查。秋冬，你干什么？带走！郑秋冬涉嫌组织大规模传销犯罪，从广西潜逃。不可能！这恐怕要和法官说了。被告人何国胜、张桂北、苏雅娣、郑秋冬、谭志宏、吕家书
，其行为已构成组织领导传销活动罪，且情节严重。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第一款、第四款、第二十七条、第五十三条，判决如下：一、被告人何国胜。犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑十年；被告人郑秋冬犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月。月光飞入窗户，夜的脚步，留下孤独。声声穿透来去的路，落叶和昙回首，风的爱慕，那些孤独，点点散落汇成泥土。直到有几多疼痛，总是被岁月缝合的伤疤，时常有心中默默的发芽。爱情不会说谎，只有心在寂静挣扎。天空盛开的泪花，我将永远。飞入窗户，夜的脚步，留下孤独，声声穿透来去的路。落叶和昙回首，风的爱慕，那些孤独，点点散落灰尘。是被岁月缝合的伤疤，时常有心中默默的发芽。爱情不会说谎，只有心在寂静挣扎。天空盛开的梅花，我将永远相信它。直到有几多疼痛，总是被岁月缝合的伤疤，时常有心愁默默的发芽。爱情不会说谎，只有心在寂静挣扎。天空盛开的泪花，我就永远相信他。Oh.、Uh...